Hey guys, what's up? How is it going? Welcome back to English with Ramesh. Hope you are doing great. Manaki chala mandi friends unda ro, wala ki different work profiles unda. For example, these kunte, ame bank lo panche sadi anchap pali. Ame morning nine to evening five hour ki work che sadi anchap pali. Ame computer mida work che sadi anchap pali. Ame England lo panche sadi anchap pali. అంటే చూడండి ఒక్కటే వర్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్లేస్ అండ్ ద టైమింగ్స్ అండ్ యూ నో అండ్ ద పొజిషన్ సో మెనీ థింగ్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సో యూజువలీ పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ వెన్ వెన్ దే వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఐఎమ్ గన్ క్లియర్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ మేక్ యూ కంఫర్టబుల్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ రైట్ So let's get to the topic without wasting any time. Before that, if you haven't yet subscribed to my channel, do subscribe immediately and don't forget to hit the bell icon so that you will be getting all the updates from this YouTube channel, right? Let's get into the class. Ikra, my friend, me ru chala man untar restaurant lo panje saru. My friends lo chala man untar ro kar restaurant lo kar bar lo leko pote. ఒక థియేటర్ లో ఒక మల్టీప్లెక్స్ లో లేదా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ చేస్తా ఉంటారు లేదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీస్ లో వాట్ ఎవర్ రైట్ ఇట్లా చెప్పేటప్పుడు ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని తీసుకుంటే అతను వర్క్ చేస్తాడు అని చెప్తున్నా వర్క్ చేస్తాడు అంటే అది రెగ్యులర్ యాక్షన్ కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంట్ లో చెప్తున్నా హీ వర్క్స్ హీ వర్క్స్ ఇక్కడ ఎట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ లో పనిచేస్తాడు అని చెప్పాలి మై ఫ్రెండ్ వర్క్స్ ఎట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అంటే నా ఫ్రెండ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో పనిచేస్తాడు లేదా ఇప్పుడు పని చేస్తున్నాడు అంటే మై ఫ్రెండ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఎట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ ఓకే ఇట్లా చెప్తా లేదా ఒకప్పుడు పని చేసిండు అయిపోయింది మై ఫ్రెండ్ వర్క్ ఎట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ లేదా మై ఫ్రెండ్ యూజ్ టు వర్క్ ఎట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ ఇట్లా డిఫరెంట్ యూనో టైం డైరెక్షన్స్ లో మనం చెప్పొచ్చు డిఫరెంట్ టెన్షన్స్ లో చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో పని చేయడం యూనో బార్ లో పని చేయడం రెస్టారెంట్ లో పని చేయడం హోటల్ లో పని చేయడం ఇలా డిఫరెంట్ వర్క్ ప్రొఫైల్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఇట్లా at a government office right at an mro office at the mro office leda at the collector office itla chaala cheppochu mana my friend works at the collector office my friend works at the uh, at the commissionerate itla mana different examples manam ivochu okay so akada pan chestadu ani cheppinaapudu ettu poyinchandi right adhe vidhanga ikkada oka company company peer cheptunna ఆ కంపెనీకి పనిచేస్తాడు ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తాడు అని చెప్పినప్పుడు ఏంటి గూగుల్ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ లేకపోతే సో మెనీ కంపెనీస్ డెలైట్ కానీ డెల్ కానీ ఇట్లా ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ ఈ కంపెనీల కోసం పనిచేస్తారని చెప్పినప్పుడు ఫర్ ఉపయోగించాలి ఫర్ గూగుల్ హీ వర్క్ ఫర్ గూగుల్ షీ వర్క్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ అంటే ఆమె మైక్రోసాఫ్ట్ కి పనిచేస్తుంది అతను గూగుల్ లో పనిచేస్తాడు అని చెప్పే ఒక కాంటెక్స్ట్ లో కంపెనీ పేరు చెప్పినప్పుడు ఫర్ ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అతను చాలా ఏళ్ళుగా పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు అంటున్నాను కాబట్టి నేను ఈ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫర్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నాను ఓకే గత పది సంవత్సరాల నుండి అతను మైక్రోసాఫ్ట్ కి పని చేస్తూనే ఉన్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఈ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఫర్ ద పాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే అంటే గత పది సంవత్సరాలుగా అతను మైక్రోసాఫ్ట్ కి పని చేస్తూనే ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి సో కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వెన్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద కంపెనీ that your friend is working for even usually for you see whatever the company for swiggy for you know uh, so many companies are there right yeah edaina company ki pan chestunnadu ani cheppinaapudu for upayoginche prayatnam cheyandi alage ikkada on ante edaina project meeda kaani edaina you know kind of laptop lo pan chestundi ani cheppadaniki oka project meeda pan chestunnaru oka patakam meeda pan chestunnaru ani cheppinaapudu okay అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటి ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ వీ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టు ఇంప్రూవ్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ అంటే మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామని చెప్పడానికి వీ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తాం ఓకే ఈ విధంగా సో ఇక్కడ ఏంటి ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్ లేదా ఆన్ ద స్కీమ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద స్కీమ్ ఫర్ ద పోర్ పీపుల్ పోర్ పీపుల్ కోసం ఒక పెట్టే పథకం మీద గవర్నమెంట్ పనిచేస్తా ఉంది అని చెప్పడానికి అలాగే ఆన్ ల్యాప్టాప్ షీ వర్క్స్ ఆన్ ల్యాప్టాప్ ఆమె ల్యాప్టాప్ మీద పనిచేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఓకే ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తాం అలాగే లేదా పీసీ అయితే షీ వర్క్స్ ఆన్ పీసీ అని కూడా చెప్పొచ్చు నాడే ప్రాబ్లం పీసీ అంటే పర్సనల్ కంప్యూటర్ రైట్ యా ఇక్కడ 
ఒక పొజిషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు పెయింటర్ గా పనిచేస్తారా మేనేజర్ గా పనిచేస్తారా ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఉంది బ్యాంక్ లో మేనేజర్ గానా క్యాషియర్ గానా లేకపోతే అటెండర్ గానా ఇది చెప్పాలి అలాంటి పొజిషన్ గురించి చెప్పినప్పుడు గా అని చెప్పడానికి యాజ్ ఉపయోగిస్తాం యాజ్ మై ఫ్రెండ్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ టీచర్ నా ఫ్రెండ్ టీచర్ గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పడానికి లేదా మై ఫ్రెండ్ వర్క్స్ యాజ్ అన్ అటెండర్ ఎట్ ద బ్యాంక్ ఆ బ్యాంక్ లో నా ఫ్రెండ్ అటెండర్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఓకే ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఈ వర్క్స్ యాజ్ ఎ వెయిటర్ అతను వెయిటర్ గా పనిచేస్తున్నాడు షీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ వెయిట్రెస్ ఆమె వెయిట్రెస్ గా పనిచేస్తున్నది ఇట్లా చెప్తాం అనమాట అంటే గా అని చెప్పడానికి బ్యాంకర్ మేనేజర్ సేల్స్ పర్సన్ యూనో ఫార్మసిస్ట్ కావచ్చు ఇంకా సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ రైట్ పొజిషన్స్ ఆ పొజిషన్స్ చెప్పేటప్పుడు యాజ్ ఉపయోగించాలి గా అని చెప్పినప్పుడు టీచర్ డాక్టర్ డాన్సర్ సింగర్ మేకప్ మ్యాన్ డిరెక్టర్ యూనో సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ వెల్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ వర్క్ టైమింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ టైం నుండి ఈ టైం దాకా పనిచేస్తారు అని చెప్పడానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్క్ లైక్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ నైన్ టు సిక్స్ నైన్ టు ఫైవ్ చాలా మంది కూడా నైన్ టు ఫైవ్ వర్క్ చేస్తారు రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రైట్ ఇన్ ఇండియా దే వర్క్ ఫ్రమ్ నైన్ టు ఫైవ్ ఇండియాలో చాలా మంది కూడా నైన్ టు ఫైవ్ పనిచేస్తారు ఓకే ఇక్కడ అమెరికన్ కోసం వర్క్ చేసే వాళ్ళు నైన్ టు వర్క్ కూడా చేస్తారు దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ సో ఇది టైమింగ్స్ చెప్పినప్పుడు ఏ టైం నుంచి ఏ టైం దాకా పనిచేస్తారు అని చెప్పడానికి ఈ విధంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద లేబరర్స్ ఇన్ ఇండియా స్టిల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు సిక్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంటే పొద్దున ఆరు నుండి సాయంత్రం ఆరు వరకు పనిచేస్తున్నారు ట్వెల్వ్ అవర్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఓకే ఇంకా పన్నెండు గంటలకు పన్నెండు గంటల పాటు పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పడానికి వీ క్యాన్ బి టాకింగ్ లైక్ దాట్ ఓకే అలాగే డేస్ ని కూడా చెప్పవచ్చు ఐ వర్క్ ఫ్రమ్ మండే టు సాటర్డే లేదా ఐ వర్క్ ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే మండే టు ఫ్రైడే నేను వర్క్ చేస్తాను ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు లేదా ఒకప్పుడు ఆమె మండే టు ఫ్రైడే పని చేసేది అని చెప్పడానికి సి యూజ్ టు వర్క్ షీ యూజ్ టు వర్క్ అంటే గతంలో చేసేది ఇప్పుడు చేయట్లేదు అని చెప్పడానికి యూజ్ టు ఉపయోగిస్తామని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుని ఉన్నాం రైట్ ఇక్కడ ఏంటి షీ యూజ్ టు వర్క్ అంటే గతంలో వర్క్ చేసేది ఇప్పుడు ఎలా ఫ్రమ్ మండే టు సాటర్డే మండే టు సాటర్డే పని చేసేది ఆమె ఇప్పుడు చేయట్లేదు ఇక్కడ షీ యూజ్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆమె ఒకప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేది ఇప్పుడు చేయట్లేదు అనే సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా వర్క్ చేస్తుంది అని కావచ్చు వాట్ ఎవర్ గతంలో చేసేది అన్నప్పుడు యూజ్ టు ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టెన్స్ ఇచ్చిన అబ్జర్వ్ చేయండి డూ అబ్జర్వ్ దట్ రైట్ ఇక్కడ కూడా షీఈ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ మేనేజర్ అంటే ఆమె మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నది ఓకే ఇక్కడ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ వర్క్ అంటే నేను వర్క్ చేశాను ఇక్కడ అమెరికాలో చేశాను అని చెప్పడానికి లేదా ఫ్యాక్టరీలో చేశాను అని చెప్పడానికి లేదా ఇంగ్లాండ్ లో ఇలా ప్లేస్ గురించి చెప్పినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఇన్ ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి Well, I have worked in America. I have worked in America. No, they have worked in uh, a factory. They have worked in a factory. They have worked in a factory. They have worked in a factory. Okay? In and in the So guys, whenever you want to talk about the positions and the timings and the, you know, and the jobs and the profiles that you want to talk about, uh, that uh, you want to talk about రిగార్డింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సమ్ టైమ్స్ వీ గో వీ డోంట్ గెట్ వర్డ్స్ రైట్ దట్స్ వై మేబీ ద పీపుల్ విల్ గెట్ స్టక్ ఎనీ బిగైస్ సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ సీ ఇన్ ద